ஓகே இப்போ நமக்கு வந்து இந்த லாங் எக்ஸ்போஷர் ஷார்ட்டை ஷார்ப்பாக ஒரு இமேஜ் எடுக்கிறதுக்கு என்னென்ன கேமரா செட்டப்ஸ் பண்ணலாம் அப்படின்றத பார்க்கலாம் நம்ம ஸோ நம்ம மெனுவில் போகிறேன் மெனுவில் பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம இமேஜ் வந்து என்ன டைப் ஆஃப் ஃபார்மேட்டில் எடுக்க போகிறோம் அப்படிங்கிறத செட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இமேஜ் வந்து நான் ராலாக எடுக்கிறேன் ஏன் ராலாக இமேஜ் எடுக்கிறோம் அப்படின்னா போஸ்ட் ப்ராசஸிங் பண்ணும்போது அதோடய குவாலிட்டி அப்படியே இருக்கும் அதனால தான் ரால் எடுக்கிறோம் ஜேபேக்கில் பண்ணிங்கன்னா அந்த குவாலிட்டி மிஸ் ஆகும் ஸோ அதனால் நான் வந்து இதில் வந்து ராலை செட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இதில் பார்த்திங்கன்னா கேமராவில் பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இந்த இடத்துல க்யூன்னு ஒன்று ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் ஸோ அதை வந்து குயிக் செட்டப் அது ஸோ இந்த க்யூவை கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்கள் நீங்கள் வந்து குயிக்காக வந்து என்னென்ன செட்டப்லாம் தேவையோ அதெல்லாம் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா என்னோடய ஒயிட் பேலன்ஸ் செட் பண்ணுறேன் நான் ஒயிட் பேலன்ஸ் வந்து டே லைட் வச்சுருக்கேன் இப்போ நான் டே லைட் இதில் தான் எடுக்க போகிறோம் அப்படின்னா டே லைட் வச்சுக்கோங்க நீங்கள் ஸோ இல்லை நீங்கள் வந்து ஒரு லைட்டு க்ளவுடி டைம்லையோ இல்லை ஷே டைம்லனா அதுக்கேற்ற மாதிரியான ஒயிட் பேலன்ஸ் நீங்கள் செட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா மீட்ரிங் மோடு மீட்ரிங் மோடு நான் என்ன வைக்கிறேன் அப்படின்னா சென்ட்ரு வெயிட்டட் வைக்கணும் சென்ட்ரு வெயிட்டட் வச்சிங்க அப்படின்னா அந்த ச எந்த போர்ஷனை நீங்கள் வந்து நம்ம அட்ராக்ஷன் எந்த போர்ஷனை நம்ம வந்து ஐ அட்ராக்ஷனுக்கு செட் பண்ண போகிறோமோ அதை ஒரு சென்டர் ஆஃப் இதில் வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா அந்த இடத்துக்கு வந்து உள்ள அதை பேஸ் பண்ணி தான் உங்களுக்கு வந்து மீட்ரு கால்குலேட் ஆகும் ஸோ அந்த இடம் நல்லா எக்ஸ்போஸ் ஆகிற மாதிரி நம்ம வந்து கரெக்டாக செட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதுக்கு சென்டர் வெயிட்டட் வைக்கிறேன் நான் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு வந்து மோடு சிங் மோடு மோட் ஆஃப் ஷூட்டிங் வந்து சிங்கிள் ஷூட்டு அண்ட் தென் ராலை செட் பண்ணியிருக்கேன் இமேஜ் ராலை எடுக்கிறதுக்காக ராலை செட் பண்ணணும் நம்ம அண்ட் தென் முக்கியமான இன்னொரு விஷயம் என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா இப்போ லாங் எக்ஸ்போஷர் அப்படிங்கன்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா இப்போ நம்ம வந்து ஒரு ஒரு ஃபோட்டோ எடுக்கிறதுக்கு தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ் ஆகலாம் தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ் ஒன் மினிட் டூ மினிட் த்ரீ மினிட் அப்படிங்கிறது கூட ஆகலாம் ஸோ அவ்வளோ நேரம் நம்ம வந்து ஷட்டரை ஓப்பன் பண்ணி வச்சு ஒரு ஃபோட்டோ எடுக்க போகிறோம் ஸோ அதுக்கு பேர் தான் வந்து லாங் எக்ஸ்போஷர் ஷார்ட் அப்படிங்கிறது ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம லை ஓப்பன் பண்ணி வச்சு எடுக்கும் போது என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக லைட் நிறையா உள்ளே வராமல் இருக்கிறதுக்கு ஸ்டாப் பண்ணுறதுக்கு சில ஃபில்டர்ஸ் எல்லாமே யூஸ் பண்ணுவோம் நம்ம ஸோ அப்போ அந்த மாதிரி நம்ம என்டி ஃபில்டர்ஸ் இந்த மாதிரி ஃபில்டர்ஸ்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணும்போது என்ன பண்ண முடியாது ஃபோக்கஸ் பண்ண முடியாது நம்ம அந்த இப்போ நீங்கள் ஷட்டர் பட்டனை கிளிக் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அப்போ வந்து ஷட்டர் பட்டனை பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டுமே இருக்கும் ஒன்று வந்து ஃபோக்கஸும் பண்ணும் அதுக்கப்புறம் மட்டும் உங்களோட ஃபோட்டோஸும் எடுக்கும் இப்போ ஸோ அப்போ என்ன பண்ணணும்னா நம்ம வந்து இப்போ நீங்கள் அதுக்கு வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் ஒரு ஐடியா அப்படின்னா ஒன்று நம்ம வந்து இந்த மாதிரி கேமரா கண்ட்ரோலர் கண்ட்ரோலில் போயிட்டு இந்த ஷட்ரு பட்டனுக்கு வந்து எனக்கு வந்து இதில் வந்து என்ன இருக்குன்னா ஆட்டோ ஃபோக்கஸ் இருக்கும் மீட்ரிங் எல்லா கால்குலேஷன் எல்லாமே இருக்கும் ஸோ அதெல்லாம் நான் வந்து எனக்கு வேண்டாம் எதுவுமே எனக்கு வேண்டாம் எனக்கு ஒன்லி ஃபோட்டோஸ் மட்டும் எடுத்தால் போதும் அப்படிங்கிறத செட்டப் மட்டும் நீங்கள் இங்கே ஸ்டார் மட்டும் கிளிக் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா என்ன நடக்கும் அப்படின்னா உங்கள் ஃபோட்டோஸ் மட்டும்தான் இங்கே எடுக்கும் அந்த ஃபோக்கஸ் எதுவுமே நடக்காது எனக்கு இல்லை எனக்கு வந்து மீட்ரிங் மீட்ரிங் மட்டும் இருந்தால் போதும் மீட்ரிங் ப்ளஸ்ஸு ஃபோட்டோ எடுத்தால் போதும் எனக்கு அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் வந்து அந்த மீட்ரிங் செட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நான் என்ன செட் பண்ணிக்கிறேன் எனக்கு எதுவுமே வேண்டாம் எனக்கு வந்து ஃபோட்டோ எடுத்தால் மட்டும் போதும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வந்து இந்த ஸ்டாருங்கிறத வந்து நான் செட் பண்ணிக்கிறேன் அப்புறம் எப்படி நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ணுறது அப்போ இதை நம்ம மாற்றிட்டோம் அப்படின்னா எப்படி நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ணுறது அப்படின்னா இப்போ அதுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இப்போ இங்கே ஆட்டோ ஃபோக்கஸ் ஏஎஃப் ஆன் சொல்லி ஒரு பட்டன் ஒன்று இருக்கும் ஸோ இந்த பட்டனோட யூஸ் என்ன அப்படின்னா இந்த பட்டனை வச்சு நீங்கள் வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த பட்டனை வச்சு நீங்கள் ஃபோக்கஸ் பண்ணிவிட்டு ஃபோக்கஸை ஃப்ரீஸ் பண்ணிடலாம் நீங்கள் ஃபோக்கஸை ஃப்ரீஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் மட்டும் நீங்கள் என்டி ஃபில்ட்ரை அப்ளை பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் மட்டும் நீங்கள் உங்களோட ஷார்ட் எடுத்துக்கலாம் உங்களுக்கு என்டி ஃபில்ட்ரு எப்படி யூஸ் பண்ணுறது என்டி ஃபில்ட்டர் என்ன பண்ணணும் எப்படி பண்ணணும் அப்படிங்கிறது எதுவும் தெரியல அப்படின்னா நான் இதுக்கு முன்னாடியே ஒரு வீடியோஸ் நான் உங்களுக்கு போட்டிருக்கேன் என்டி ஃபில்டர்ஸ்னால் என்ன அப்படிங்கிறத ஸோ நீங்கள் அதை பார்த்து என்டி ஃபில்டர்ஸ்னால் எப்படி அதை எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுங்கிறது தெரிஞ்சுக்கோங்க நீங்கள் ஸோ இப்போ அடுத்த முக்கியமான செட்டப் செட்டப் என்ன அப்படின
க்ளோஸ் ஆகும் ஸோ அது வரைக்கும் உங்களுக்கு மிரர் வந்து லாக் ஆகி தான் இருக்கும் நீங்கள் ஃபோ எந் நீங்கள் ஃபோட்டோஸ் முடிக்கிற வரைக்கும் எந்த ஒரு ஸ்டேக்னஸ் உள்ள கேமரா மூலமாக எதுவும் க்ரியேட் ஆகாது ஸோ அதுக்கு வந்து மிரர் லாக்கப் வந்து நமக்கு ரொம்ப முக்கியம் நமக்கு அடுத்த விஷயம் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா கேமராவில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா லாங் எக்ஸ்போஷர் நாய்ஸ் ரிடெக்ஷன் சொல்லி ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் ஸோ இது என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா நீங்கள் லாங் எக்ஸ்போஷர் ஷார்ட் எடுக்கும்போது சில நாய்ஸ் ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது உங்கள் ஃபோட்டோவில் ஸோ அதை நம்ம நாய்ஸ் வந்து இருந்தாலும் அந்த நாய்ஸை வந்து இந்த கேமரா என்ன பண்ணோம் சில கால்குலேஷன்லாம் பண்ணி அந்த நாய்ஸையும் உங்களுக்கு வந்து ரெடியூஸ் பண்ணி தரோம் ஸோ அதுக்கு வந்து என்ன பண்ணணும் நம்ம அதையும் நம்ம வந்து ஆன் பண்ணிக்கணும் எப்போ நீங்கள் லாங் எக்ஸ்போஷர் எடுக்க போகிறீங்களோ அப்போ நீங்கள் அதையும் ஆன் பண்ணிக்கணும் ஸோ இதெல்லாம் முக்கியமான செட்டப் அதுக்கப்புறம் இன்னொரு செட்டப் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா லென்ஸில் வந்து இங்கே வந்து லென்ஸில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸ்டெப்லைசர்னு ஒன்று இருக்கும் ஸ்டெப்லைசர் ஆன் ஆஃப்னு நீங்கள் இமேஜ் இது இது என்னென்ன இமேஜ் ஸ்டெப்லைசேஷன் ஸோ இதோட யூஸ் என்ன அப்படின்னா நீங்கள் ஒரு ஃபோட்டோ கையில் எடுக்கிறீங்க உங்களுக்கு ஷேக் இருக்குது ஷேக் இருக்கும் போது அந்த ஷேக்கை வந்து கொஞ்சம் ஸ்டெப்லைஸ் பண்ணி கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் அந்த இமேஜ் ஸ்டெப்லைசர் ஆன்லாம் இருக்கும் ஸோ இப்போ நம்ம வந்து ட்ரைபோர்டில் தான் வச்சு எடுக்க போகிறோம் ஸோ அப்போ வந்து கண்டிப்பாக எந்த ஷேக்கும் இருக்காது ஹேண்ட் ஷேக் எதுவும் இருக்க போகிறதில்ல ஸோ அதனால் நம்ம என்ன பண்ணணும் இமேஜ் ஸ்டெப்லைசேஷனை ஆஃப் பண்ணிடணும் ஏன் இமேஜ் ஸ்டெப்லைசேஷனை ஆஃப் பண்ணணும் அப்படின்னா இப்போ ட்ரைபோர்டில் எந்த ஷேக்குமே இல்லாமல் மிஸ் கால்குலேஷன் நடக்கும் உள்ளே இருக்கவங்களுக்கு என்ன மிஸ் கால்குலேஷன் நடக்கும்னா இப்போ இமேஜ் ஸ்டெப்லேஷன் ஆனில் இருந்துச்சு அப்படின்னா உங்கள் கேமராவோட உள்ளே இருக்கிற சில இன்டர்னல் ஷேக்னஸ்னால் அது என்ன பண்ணணும் மிஸ் கால்குலேட் பண்ணி அதுவும் கொஞ்சம் உங்களோட இமேஜ் ஷார்ப்னஸ்ஸை குறைக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ அதனால் இமேஜ் ஸ்டெப்லைஷரை ஸ்டெப்லைசரை வந்து ஆஃப் பண்ணிவிடுங்க நீங்கள் ஓகே ஸோ இப்போ கேமராவில் உள்ள செட்டப்ஸ்லாம் பார்த்தாச்சு இப்போ அதுக்கு அடுத்து என்ன செட் செட்டப் ஆரம்பிக்கணும் அப்படின்னா அப்பர்ச்சர் செட் பண்ணணும் அண்ட் தென் ஐஎஸ்ஓ ஐஎஸ்ஓ எப்படின்னா செட் பண்ணணும் அப்படின்னா இருக்கிறதுலே லோவஸ்ட் ஐஎஸ்ஓ உங்கள் கேமராவில் என்ன இருக்கோ அதை செட் பண்ணுங்கள் ஸோ என்னோட கேமராவில் வந்து இருக்கிற ஐஎஸ்ஓ பார்த்தீங்கன்னா ஹண்ட்ரடு ஸோ நான் ஹண்ட்ரட் செட் பண்ணிட்டேன் அதே மாதிரி அப்பர்ச்சர் என்ன வைக்கணும் அப்படின்னா இது மாதிரி லேண்ட்ஸ்கேப் நீங்கள் எடுக்க போகிறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணணும் அப்பர்ச்சரை வந்து கொஞ்சம் க்ளோஸ் பண்ணணும் நம்ம ஸோ இப்போ எயிட்டு சிக்ஸ் எயிட்டு இல்லை எயிட்லேருந்து ஒரு டுவெண்ட்டி குள்ளே இருக்க என்ன நம்பர்ஸ் வேணாலும் நமக்கு தேவைப்படுற லைட்டிங் எப்படி டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கோ லைட்டிங் எப்படி தேவைப்படுதோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம வந்து எயிட்டு நைன் அந்த மாதிரி கூட நம்ம வச்சுக்கலாம் நம்ம இந்த அப்பர்ச்சர் வேல்யூ ஸோ இப்போ இந்த லொக்கேஷனை தான் சூஸ் பண்ணியிருக்கு ஃபோட்டோ எடுக்கிறதுக்கு ஸோ இந்த லொக்கேஷன் ஷூட் பண்ணுறதுக்கு நான் வச்சுருக்க கேமரா செட்டப் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பை டென்னு சட்டர் ஸ்பீட் வந்து ஒன் பை டென் அப்பர் செட் டுவெண்ட்டி டூ ஐஎஸ்ஓ ஹண்ட்ரட் ஸோ இதான் என்னோடய செட்டப் ஸோ இப்போ இதை வந்து நான் லாங் எக்ஸ்போஷர் ஷார்ட்டுக்கு நான் எடுத்துகிட்டு போனோம் ஸோ என்கிட்ட வந்து என்டி ஃபில்டர் டென் ஸ்டாப் இருக்குது ஸோ நான் என்டி ஃபில்டர் டென் ஸ்டாப் போட்டேன் அப்படின்னா என்னோடய அப்ளிகேஷன் என்னோட செல்லில் நான் இன்ஸ்டால் பண்ணி வச்சுருக்க அப்ளிகேஷன் மூலமாக நான் கால்குலேட் பண்ணுறேன் இப்போ என்னோடய பேஸ் ஷட்டர் ஸ்பீட் வந்து ஒன் பை டென் அப்படி இருந்துச்சுன்னா நான் எவ்வளோ நேரம் அந்த ஷட்டர் ஓப்பன் பண்ணி வச்சுருக்கேன்னா ஒன் மினிட் ஃபார்ட்டி டூ செகண்ட்ஸ் வரைக்கும் இந்த ஷட்டரை நான் ஓப்பன் பண்ணி வச்சுருக்கணும் அப்படி வச்சுருந்தனால தான் நான் என்ன எக்ஸ்போஷர் செட் பண்ணியிருக்கணும் இப்போ நார்மலாக அந்த அவுட் புட் எனக்கு கிடைக்கும் இப்போ ஓகே இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா ஃபோக்கஸ் பண்ணி வச்சிடலாம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம அதுக்கப்புறம் நான் என்டி ஃபில்டர்ஸ் இந்த ஃபில்டர்ஸ் நான் அப்ளை பண்ணதுக்கு அப்புறம் மட்டும் ஃபோக்கஸ் பண்ண முடியாது ஸோ அதனால் ஃபோக்கஸ் பண்ணுறதுக்கு இந்த நான் ஏற்கனவே இதை சொன்ன மாதிரி ஏஎஃப் ஆன் பட்டன் மூலமாக நான் ஒரு லொக்கேஷனாக ஃபோக்கஸ் பண்ணுறேன் எந்த எது எங்கே ஃபோக்கஸ் வேணுமோ அந்த இடத்துல நான் ஃபோக்கஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஃபோக்கஸ் பண்ணிட்டேன்னா ஸோ இப்போ நான் ஃபோக்கஸ் முடிஞ்சிருச்சு எனக்கு ஸோ இனிமேல் நான் வந்து என்டி ஃபில்டர் அப்ளை பண்ணிவிட்டு நான் என்ன அந்த ஒன் மினிட் ஃபார்ட்டி டூ செகண்ட்ஸுக்கு நான் ஷட்டர் ஸ்பீடை மூவ் பண்ணிவிட்டு நான் ஷா ஷார்ட் எடுக்க வேண்டியதான் ஓகே இப்போ என்டி ஃபில்டர்ஸ் நான் போட்டேன் நமக்கு ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பிளாக் ஆகிடுச்சு ஸோ இப்போ நான் வந்து ஷட்டர் ஸ்பீடை கம்மி பண்ணணும் நான் ஷட்டர் ஸ்பீடை வந்து ஒன் பை டென்லேருந்து நான் வந்து கம்மி பண்ணுறேன் தேர்ட்டி செ
திரும்ப ரிலீஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னாலும் ஷேக் இருக்கும் ஸோ அந்த ஷேக்னஸை எப்படி நம்ம அவாய்ட் பண்ணுறது அப்படிங்கும் போது தான் நம்ம வந்து என்ன பண்ணணும் ரிமோட் யூஸ் பண்ணணும் இப்போ நான் என்னோடய பல்ப் மோடுக்கு நான் மாற்றிட்டேன் அப்போ சார் இருபத்தி ரெண்டு வச்சுருந்தேன் டுவெண்ட்டி டூ வச்சுட்டேன் அண்ட் தென் மற்ற எல்லாம் செட்டப் ஓகே தான் ஸோ இங்கே நான் ரிமோட்டும் செட் பண்ணிட்டேன் இப்போ நம்ம லாங் எக்ஸ்போஷர் எடுக்க போகும்போது என்ன ஆகும்னா லைட்டு ஸ்டாப் பண்ணுறது ஃப்ரெண்டில் வந்து எண்டி ஃபில்டர் போட்டாச்சு பட் இன்னொரு வழியாகவும் லைட்டு வந்து உள்ளே இருக்க அதிகமாக ட்ராவல் ஆகும் ஸோ அதுதான் வியூ ஃபைண்டர் இந்த வியூ ஃபைண்டர் மூலமாக லைட்டு உள்ளே போனிச்சு அப்படின்னா உங்கள் ஃபோட்டோஸ் வந்து ஓவராக எக்ஸ்போஸ் ஆகிடும் ஸோ அந்த வியூ ஃபைண்டரையும் நம்ம வந்து லாக் பண்ணணும் நான் என்ன பண்ணுறேன் ஒரு ஒரு டேப் வச்சுருக்கேன்னா இந்த பிளாக் கலரில் ஒரு டேப் ஒன்று வச்சுருக்கேன் முன்னாடி சும்மா ஒரு கருப்பு கலரில் ஒரு பிளாஸ்டிக் இது இன்னும் ஒன்று வச்சுருக்கேன் ஸோ வியூ ஃபைண்டர் லாக்குக்கு வந்து ஒன்று விற்குது ஸோ அதையும் வாங்கி நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் என்ட்டு அது இப்போ இல்லை அதனால் நான் வந்து டெம்ப்ரவரியாக இதை வச்சு நான் இந்த இதை லாக் பண்ணுறேன் இதை ஒட்டி ஒட்டி வச்சுருக்கேன்னா ஸோ இப்போ வியூ ஃபைண்டர் லாக் பண்ணிட்டேன் ஸோ இருந்தாலும் நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா இந்த சில கவர்லாம் இருக்குது ஸோ அந்த கவரை நான் அது மேலே போட்டு வரேன் இப்போ என்னோடய வியூ ஃபைண்டை சின்ன டேப் போட்டு அதில் ஒரு பிளாஸ்டிக் போட்டு நான் லாக் பண்ணியிருக்கேன் இருந்தாலும் நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் அதுக்கு மேலே ஒரு பிளாக் கலர் கவர் ஒன்று போட்டிருக்கேன்னா அந்த வியூ ஃபைண்ட் லாக் பண்ணுறது ஸோ இப்போ ஆல்மோஸ்ட் நான் வந்து லைட் எல்லா இடத்துலையும் ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டேன் இப்போ பல்ப் மோடில் இருக்கிறோம் இப்போ நான் வந்து ஷட்டரை வந்து நான் அந்த ரிமோட் மூலமாக லாக் பண்ணிவிட்டு எப்போ ரிலீஸ் பண்ணுறோம் எனக்கு அப்போ தான் வந்து அந்த ஷட்டர் வந்து போகும்